ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെമൺ ആൻഡ് ഷുഗറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു തന്തൂരി ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും പൂച്ചട്ടിയിൽ ഇതിനായി ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പോയി കുഴിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലൊരു പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടോ തന്തൂരി ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് മാരിനേഷനാണ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി വരഞ്ഞ് വെച്ച ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ലെമൺ അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നമ്മുടെ ചിക്കനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കും ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഉലുവ ചീര അതായത് കസൂരി മേത്തി അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ തൈരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് മൂലം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആവും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും സാധിക്കും മസാല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ മസാല കാരണമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്തൂരി ചിക്കനായി മാറുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്ര മാത്രം എണ്ണ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചിക്കനിൽ പുരട്ടാം ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം വരഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ എല്ലാം നന്നായി പുരട്ടാം അതിനുശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലേ മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ ചിക്കനിൽ വേക്കം ക്ലീനറിൻ്റെ ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ കനൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂച്ചട്ടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കനൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മെനക്കെട്ട പരിപാടി അതിനുശേഷം എല്ലാം എളുപ്പമാണ് കനലിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ചിക്കൻ വേകുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ പോലെ ആവുക പക്ഷെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തീ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലോട്ട് ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഗ്രിൽ പാനാണിത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഓയിൽ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഗ്രില്ലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം വെന്ത ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പതിയെ വീശിക്കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ഭാഗം വെന്ത ശേഷം മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്
രണ്ട് വശവും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് വശവും വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കേണ്ടി വന്നു ചൂടോട് കൂടിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ അതും പൂച്ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയി തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം വേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 